குவாட்ரடிக் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்து அதோடைய நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கேட்குறாங்க வெறு ரூட்ஸ் கேட்கல வெறு ரூட்ஸ் கேட்டாங்க என்ன பண்ணோணும் மூணு மெத்தடு பார்த்துருக்குறோம் என்னென்ன மெத்தடு ஃபார்முலா மெத்தட் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஃபேக்ட்ரைசேஷன் மெத்தடு அதை ஃபாலோ பண்ணோணும் ஆனால் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கேட்டிருந்தா ப்ரீவியஸ் வீடியோ பேசிக் பார்த்துக்கிறோம் மூணு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் பாருங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் ரியலாம் அன்ஈக்குவலாம் இருக்கும் அதுவே பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி நெகட்டிவ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கு அன்ரியலாக இருக்கு அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கண்டுபிடிக்க போறோம் அல்ல இந்த மூணில் எது ட்ரூவோ அதுக்கு தகுந்தது தான் எழுத போறோம் அதுதான் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் கவனிங்க B square minus 4AC. A என்ன B என்ன C என்ன தெரியும் அதை முதல்ல எழுதிக்கலாம் பாருங்க ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்மட்டுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணோணும் அதுலேயே அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ எடுத்து எழுதலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் ஏ அப்போ ஏங்கிறது ஃபிஃப்டீன் கீழே கீழே எழுதினாலும் சரி இல்லை கமா போட்டு கண்டினியூ பண்ணாலும் சரி பிங்கிறது எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் வர்றப்போ அது சைன் மென்ஷன் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டியும் சரி சரி ஆனால் மைனஸ் வர்றப்போ கட்டாயம் மென்ஷன் பண்ணணும் சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ ப்ளஸ் டூ அதாவது டூ இப்போது என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கவனிங்கோ பிங்கிறது என்னது லெவன் அந்த பிக்கு ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஏங்கிறது ஃபிஃப்டீன் மல்டிபிளிகேஷன் தான் இப்படி பிராக்கெட்குள்ளே எழுதிக்கோங்க சி சிங்கிறது டூ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் லெவன் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா கீழே இருக்கிறதா ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ லெவனை ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் லெவன் இன்டூ லெவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்டூ டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன் டுவெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் அப்போ இந்த ஒன்னுங்கிறது பிளஸ்ஸா மைனஸா மைனஸ்னா முன்னால மைனஸ் வந்துருக்குங்களோ சைனல் என்ன பிளஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னாலே கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நமக்கு என்ன வந்திருக்குது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எந்த கண்டிஷன் பாருங்க ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் இதுதான் நேச்சர் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்மட்டில் இருக்குது ஏங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாள் விடுதா ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாள் விடுதா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன் கமா பிங்கிறது எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் அர்த்தம் அப்போ எக்ஸோட கோயிஷன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் வர்றப்போ கட்டாய சொல்லி காமிக்கோணு சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே என்னது மைனஸ் ஒன் வழக்கம் போல் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கண்டுபிடிக்கலாம் பிங்கிறது மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ ஏங்கிறது ஒன் இன்டு சி சிங்கிறது மைனஸ் ஒன் பாருங்க என்ன வரும்னு மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் இங்க முதல் சைன் பூரா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஃபோர் இன்டூ ஒன் ஃபோர் அந்த ஃபோர் இன்டூ மறுபடி ஒன் அதே ஃபோர் தான் வரும் அப்போ ஒன் பிளஸ் ஃபோர் எவ்வளோ ஃபைவ் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு B square minus 4AC plus ல வந்திருக்குது பாசிட்டிவ்ல வந்திருக்குது ஃபைனா பிளஸ் ஃபைன் அர்த்தம் அப்போ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா அதே மாதிரி கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு அர்த்தம் 
ஜீரோ கூட அதிகமாக இருக்குது ஜீரோவுக்கு அந்த பக்கம் ரைட் சைடு பூரா எப்படி இருக்குது இங்கே இப்படி கை வச்சு பார்க்குறப்போ பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த பக்கம் பூரா லெஃப்ட் சைடு நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போது ஃபைங்கிறது பாசிட்டிவ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோனால் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் தேர்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க ரூட் டூ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி பிளஸ் த்ரீ ரூட் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார்மட்ல இருக்குது டி ஸ்கொயர் அந்த ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குது அல்லவா அதோட கோ எஃபிஷியன்டா ஏ ஏங்கிறது ரூட் டூ கமா பிங்கிறது டியோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் த்ரீ சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் என்ன கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் த்ரீ ரூட் டூ அதாவது த்ரீ ரூட் டூ என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கவனிங்க பிங்கிறது மைனஸ் த்ரீ ஒட்டு மொத்த பிக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அப்போ பிராக்கெட் போட்டு ஒரு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ ஏங்கிறது பாருங்க ரூட் டூ இன்டு சி சிங்கிறது த்ரீ ரூட் டூ is equal to minus square one na minus into minus plus 3a square one na adha 3a rendu vaadi multiply panna 3 into 3 9 minus nalla gavaninga 4 into 3 12 into thirumba enna irukku inge root 2 into root 2 nu irukku ipo m into m na m square adhe maadhiri root 2 into root 2 na root 2 square ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் மிச்சம் இருக்குது டூ அப்போ டுவெல் இன்டு டூன்னு அர்த்தம் அதாவது ஃபோர் இன்டு த்ரீ டுவெல்லு ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூ ரூட் டூ ஸ்கொயர் 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 ரூட் கேன்சல் ஆனால் டூ அப்போ டுவெல் இன்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ நமக்கு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி எப்படி வந்திருக்கு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் ஜீரோ விட கம்மி கம்மின்னு எப்படி எழுதுவோம் லெஸ் தென் ஜீரோ இதுதான் கண்டிஷன் அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி லெஸ் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல் காபி பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் வேரியபிள் ஒய் பாருங்க ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஹையஸ்ட் பவர் இதோடைய கோ எஃபிஷியன்டா ஏ அப்போ ஒய் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் நைனுங்கிறது ஏ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒயோட கோ எஃபிஷியன்ட் பி என்ன ஒயோட கொயசன்ட் சிக்ஸ் ரூட் டூவா கிடையாது மைனஸ் சிக்ஸ் ரூட் டூ சைனோட சேர்த்து எடுத்துக்கோணு சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் டூ பிளஸ் வர்றப்போ கன்சன் அதை எழுதினாலும் சரி இல்லை மென்ஷன் பண்ணாட்டியும் சரி இப்போ நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ்னாலே பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தான் தீர்மானிக்கும் பிங்கிறது பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் ரூட் டூ ஒட்டு மொத்த பிக்கு ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ ஏங்கிறது பாருங்க நைன் இன்டு சி சிங்கிறது டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்க மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது இப்படி பாருங்க சிக்ஸ் இன்டு ரூட் டூ இப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பவரை நேரடியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் கொண்டு வரலாம் மைனஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் ஒன்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் டூ அப்போ இதோட ஸ்கொயர் டூ இதோட ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு டூ செவன்டி டூ மைனஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸ்டார்டிங் அதனால் மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்புறம் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூ மைனஸ் செவன்டி டூ ஜீரோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி என்ன கிடச்சிருக்குது ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்குது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி 
ஜீரோ பார் இருந்துச்சுன்னா பாருங்க ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்வல் அடுத்தது ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஏபி சிடி இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எதுக்காக அந்த கண்டிஷன் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா சப்போஸ் ஏஓ பிஓ ஜீரோவாக இருந்தால் இந்த டேர்மே இல்லாம போயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மே இல்லை அப்படி இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் அது லீனியர் ஈக்குவேஷனாக மாறிடும் அதனால தான் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஏபி ஜீரோ வரைக்கும் வாய்ப்பே இல்லை ரெண்டுமே ஜீரோ வரக்கூடாது ஏதாச்சும் ஒன்று ஜீரோ வந்தாலே இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வாரண்டிக்கு ஈக்குவேஷனே இல்லை அதுதான் காரணம் பட் அதை நாம் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டே நம்ம வழக்கம் போல் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் வழக்கமாக ஏபிசி எழுதுவோ ஆனால் அங்கே உள்ளுக்குள்ளேயே ஜம்முனு ஏபிசி உட்காந்துருக்குது அப்போ மென்ஷன் பண்ணுறப்ப கேப்லெட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கிறக்காக இங்கே என்ன வேரியபிள் எக்ஸ் அப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இது எக்ஸ் டேர்ம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லாத டேர்ம் பூரா கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிசியன்ட் என்னது நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் எங்காச்சும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோயிஷன் வெறும் நம்பர் மட்டும் தான் வரும் அப்படின்ட்டு நைன் தூக்கி எழுதிடாதீங்க அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட மல்டிபிளிகேஷனில் என்ன இருக்குதோ அது பூராமே ஏ அப்புறம் பி கேப்லெட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா அங்கே ஆல்ரெடி ஸ்மால் லெட்டர் வந்துருச்சு அதுதான் காரணம் பிங்கிறது எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் என்னது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ பிசிடி அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லாது மிச்சம் பூராமே சி கேபிடல் சி என்னது பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வேணும் அங்கே ஸ்மால் லெட்டரில் இருந்து காட்டி இங்கே பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதணும் அங்கே கேப் லெட்டரில் இருக்கிற காலத்தினால இங்கே கேப் லெட்டரில் சொல்லி காமிச்சுக்கிறோம் பி பிங்கிறது பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏபி சிடி ஒட்டு மொத்த பிக்கு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ ஏங்கிறது நைன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இன்டு சி சிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் பிராக்கெட்டுக்குள்ள சிக்ஸ்டீன் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸு டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஏவு பிவு சியு டி எல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தால் அந்த பவரை ஒவ்வொன்றுக்குமே கொண்டு வரலாம் மைனஸ் கொண்டு வர்றப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொண்டு வரப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மீதி ஒன்று டூ இன்டு ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் அப்புறம் ஃபோர் இன்டு டூ எயிட் டூ இன்டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட் செவன்டீன் மீதி ஒன்று ஃபைவ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒன்னா ஏ ஸ்கொயர் பி எஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா பி ஸ்கொயர் சி எஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா சி ஸ்கொயர் டி எஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் முதல் நம்பர் பூரா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஃபோர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு நைன் ஃபோர் நைன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறது அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் சேம் மைனஸ் சேம் என்ன ஒரு ஜீரோ ஸோ வாட் வி ஆர் கெட்டிங் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே தானே பார்த்தோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஜீரோ வருந்தால் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் மறக்காம ராம் மேக்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்போர்ட் மீ தேங்க்யூ லாட்